Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by Comsir Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. Dear students, we were discussing the US foreign policy. US foreign policy. So we are discussing the major, the foreign policy of major countries and in this I have chosen US as the only superpower existing at present. तो यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी है इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सो दीज टॉपिक्स आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी बिफोर 1945 देन व्हाट आर द मेजर गोल्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी हु आर इन्वॉल्वड इन यूएस फॉरेन पॉलिसी द चेंज इन यूएस फॉरेन पॉलिसी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू Tools for the conduct of foreign policy. Then we would discuss U.S. relations. In this, we would first of all discuss U.S. relation with Soviet Union or Russia now, and second is U.S. relation with Pakistan. So let us start our today's lecture with the basic principles of U.S. foreign policy. So U.S. की जो foreign policy है, उसके main प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके बुनियादी असूल क्या हैं? सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट अस सी व्हाट इज़ द एक्चुअल लोकेशन ऑफ़ अमेरिका। सो अमेरिका और यूएस इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, द नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, एंड इट वाज़ कंपलीटली कट ऑफ़ फ्रॉम مغربی امریکہ کا جو بریعظم ہے وہاں پہ ہے اور اس لیے یہ یورپ سے کٹا ہوا ہے دس ایٹ ایڈاپٹیڈ ای پالیسی آف ایسولیشن فرام ایٹس انڈیپینڈنس تو بیگننگ آف ٹوینٹی ایٹ سینچری اور دے فور بیکاس ایٹ واس کٹ آف فرام یورپ این فرام ایشیا این فرام ایفریکا اس لیے جو یو ایس کی فارن پالیسی کا ایک بیسک پنسپل رہا ہے تو وہ ایسولیشن کا رہا ہے Isolation means that it was not involved with the rest of the world. It did not care about the rest of the world. It followed its own policy and because it was separated from other, other countries, therefore it was not worried about establishing relations with other countries. So, it has been isolation ki policy ko apnaya hua tha since, its in, since its independence to the beginning of 20th century. Because of its isolationist policy, it was not interested in any territorial or economic interest from other states. Thus it faced no hostility from other states as, were pers as was persistent in Europe since several centuries. So Europe ke countries ko jin masail ka samna tha, wo amirya ke paas un masail ka samna nahi tha. یہ اس کو ایک ایڈوانٹیج رہا ہے کہ امریکہ was free from the conflicts of Europe because there is a large distance between Europe continent and America تو یورپ میں جتنے بھی شورشیں یا instability رہی ہے یا struggle for power رہی ہے تو امریکہ اس سے محفوظ رہا کیوں رہا because it was located in an isolated place and therefore that disturbance did not move اور شیفٹے ٹوورڈز امریکہ اسی کے ساتھ یو ایس کا اپنے بھی کوئی انٹریسٹ نہیں رہا with establishing relation with other countries it was not worried about any economic interest or trade from other states it did not have any ambitious design of gaining more territory جس طرح یورپ کی جو کانٹریز ہیں ان کا یہ ایک امبیشن رہا ایک مقصد رہا کہ to gain more land to gain more territory Therefore, they went on different kind of expeditions. They went on different kind of attacks. And therefore, they established colonies in Asia and Africa. Jabki America ka ye interest kabhi nahi raha. Kyunki wo in politics se zara sa hadkhe ta. Aur isne khud bhi ye policy ikhtiar nahi kiya. It did not worry about other countries. Kyunki jo founding fathers hain. Founding fathers koon hai? Ye wo لیڈرز ہیں جنہوں نے یو ایس کی بنیاد رکھی تھی 
جب یو ایس کے کچھ ریاستیں وجود میں آئیں اور جنہوں نے اپنی آزادی برٹش سے ڈکلیئر کیا برٹش سے وہ آزاد ہوئے کیونکہ یہ جو ریاستیں تھیں دے ور فرسٹلی کنٹرول بائی اینڈ دے ور کالونی کالونیز آف برٹین سو دیز کالونی دیز اسٹیٹس یونائٹیڈ ٹوگیدر اینڈ دے ڈکلیئر دیر انڈیپینڈنس انڈر دیز فاؤنڈنگ فادرس تو یہ جو اسٹیٹس ہیں ان کو کہا جانے لگا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ دے ور اسٹیبلشڈ فار میکنگ دیئر اون ڈیفینس اینڈ دیئر اون کنٹری اینڈ دیئر ڈکلیئر انڈیپینڈنس فرام فرام برٹش تو اسی لیے یہ کسی اور کالونیز میں انٹرسٹیڈ نہیں تھے کیونکہ یہ خود کالونی رہ چکے تھے سو دے ور ناٹ انٹرسٹیڈ ان بیکمنگ اور ان گیٹنگ کالونیز ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ ادر دے ور اسٹرگلنگ ڈیٹ آل دا کالونیز شوڈ بی انڈیپینڈنٹ لبرٹی اینڈ اکویلٹی پرنسپل اکوپائڈ این امپورٹنٹ پوزیشن ان یو ایس ایڈمنسٹریشن اینڈ پالیسیز it got independence from british in 18th century and thus respect for democratic principles and liberty is highly valued in us foreign policy to jis tarah zikr kiya gaya ki jo us ke states the initial states jinko founding father ne banaya establish kiya and it formed the basis of united states at present so because they were colonies therefore when they declared independence so from that because they struggled for their own independence isi liye inka ek ambition ye raha ek maqsad ye raha ki jo apni azadi hai usko barqarar rakha jaye apni jo liberty hai apni jo freedom hai usko maintain kiya jaye aur isi liye they were not worried about others other countries other states they were more interested in their own existence founding father ka kabhi ye khayal nahi raha kabhi ye khwab nahi raha کہ امریکہ باقی اسٹیٹس میں انٹرفیئر کرے اسی لیے دے اونلی فاؤنڈ امیریکا دے فاؤنڈیڈ امیریکا آن دا پرنسپلس آف بینگ اڈاپٹنگ اٹس اون پالیسی اینڈ ناٹ ٹو ہیو اینی اینٹیگونسٹک پالیسی ٹو ورڈس ادر اسٹیٹس دس امیریکا واز فاؤنڈیڈ ان دا لیٹ ایٹین سینچری اور ان کا جو مین پرنسپل ہے جن کا فوکس رہا ہے ان کی فارن پالیسی کا اس میں ہے لبرٹی اینڈ اکویلٹی لبرٹی اپنی آزادی اور اکویلٹی اور ساروں کی برابری وچ مینس دے ور اسٹرگلنگ فار ڈیموکریٹک پرنسپلس دے ور اسٹرگلنگ فار دا انڈیپینڈنس اینڈ ٹو گیٹ دیر اون ڈیموکریٹک رائٹس اسی لیے جو یو ایس کی فارن پالیسی ہے اس کے یہ جو اصول ہیں یہ کافی اس کا محور رہے ہیں اس کا فوکس رہے ہیں